。在曲州的年轻修士盛会上，叶凡的出现无疑是个震撼弹。他不仅公然挑战了荒古世家姬家的威严，更是在众目睽睽之下，以暴山印阵死了姬家的天才姬云峰。这一幕让所有人都感到震惊。叶凡的实力和胆识让人难以置信。叶凡的出现让原本平静的盛会变得波涛汹涌。姬家的其他弟子无法接受这个事实，他们包围了叶凡，是要为姬云峰报仇。战斗一触即发。姬云林愤怒出手，黑色的大手遮天蔽日，向叶凡压去。叶凡毫不畏惧，同样打出大手印，两只漆黑的大手在空中激烈碰撞，散发出毁灭性的力量。这场战斗让在场的所有人都感到恐惧，不少修士受到了波及，甚至有人因此受伤。叶凡的实力让所有人都感到震惊，他不仅能够使用姬家的绝学，还能将其发挥得淋漓尽致。他的战斗技巧和对秘法的掌握，让在场的所有人都感到敬畏。随着战斗的进行，叶凡逐渐占据了上风。他的虚空大手印和爆山印让姬云林难以抵挡。最终，在一次激烈的碰撞中，姬云林不敌叶凡，身受重伤。叶凡的实力和勇气让他在北域的名声更加响亮。然而，战斗并未就此结束。瑶光圣地的弟子也加入了战斗，他们试图帮助姬云林，但叶凡并没有退缩。他以一己之力对抗五大年轻强者，展现出了惊人的战斗力。叶凡的天赋和实力让他在战斗中如鱼得水。即使是面对高他一个境界的对手，他也毫不畏惧。叶凡站在断山上，他的顶散发着古朴而强大的气息，仿佛能镇压一切。姬云林和瑶光圣地的弟子们联手对抗他，但叶凡的实力太过惊人，他的顶尖不可摧，他的神识攻击更是致命。叶凡的顶轻轻一震，玄黄之气一出，将瑶光女弟子的身体压碎，化为血雾。接着，他再次催动大鼎，玄黄之气冲向四方，将冲过来的修士全部化为齑粉。姬云林虽然拼命抵抗。但最终还是不敌叶凡，他的玉印撞向大鼎，却被轻易粉碎。叶凡的鼎就像是不朽之物，无人能撼动。最终，叶凡以一鼎破万法，将所有敌手全部击败。大战尘埃落定，姬家与瑶光圣地的八位真传弟子命丧叶凡之手。这场战斗注定在北域掀起巨浪。叶凡站在断山上，四周的修士纷纷退避。叶凡以一己之力对抗两大势力的精英弟子，最终取得了胜利。叶凡降落在断山上。面对曲州的年轻修士，他微微一笑，开口说道：“诸位还是散去吧。”他的声音平静，但却透着不容置疑的威严。叶凡知道，这场战斗的消息一旦传开，他在北域的日子将不再平静。但他并没有表现出任何的畏惧，反而显得更加从容。他的目标明确，他要去寻找第四大寇卿交王的隐居地，那里或许有他需要的答案。叶凡的行动引起了众人的注意，他的鼎成为了众人关注的焦点。许多人想要抢夺这宗圣物，但却不敢轻举妄动。叶凡的实力和鼎的力量，让他们望而却步。叶凡并不在意周围的目光，他继续前行，没有人能够阻挡他的去路。他来到了一艘玉舟前，这是姬家与瑶光弟子驾驭而来的，是专门用来飞空的灵宝。叶凡大袖一卷，将玉舟收入手中，准备继续前行。然而，叶凡知道他的行踪已经暴露，姬家和瑶光圣地的强者很快就会追来，他必须尽快离开朝阳城，前往青蛟王的隐居地，在那里，他或许能够找到一些线索。为他接下来的行动提供帮助。叶凡的行动迅速而果断，他不再停留，而是展开老疯子的步伐，留下一道虚影，冲向山脉深处。他知道，只有在那里，他才真正的安全。叶凡在曲州年轻修士的盛会上，当着众人的面击杀了姬家与瑶光的八名真传弟子。这一行为如同抛出了一颗重磅炸弹，激起了巨大的波澜。消息迅速传开，曲州风云变色，人心惶惶。姬家派出众多强者，甚至连神体姬皓月也亲临现场。瑶光圣子也现身于此，这两位东荒年轻一代的巅峰人物，竟然为了叶凡一人而同时出现在曲州，这自然引起了巨大的震动。随后又有消息传出，瑶光圣女瑶溪也赶到了朝阳城，使得此地成为了风云际会之地，吸引了众多目光。曲州及其周边地区的绿洲也得知了这一消息，人们纷纷议论，焦点全在叶凡身上。这个少年无依无靠，竟能从南域横渡虚空来到北域，确实有些手段。他掌握了姬家的大虚空术，甚至烧死过姬家的太上长老，真是不可思议。叶凡的过去被一一揭露，人们对他更加惊讶，难以置信。他身为荒古圣体，未来的修行之路将异常艰难。有人为叶凡感到惋惜，认为他这种体质就像是一种魔咒，难以逾越。叶凡和屠飞离开了曲州，屠飞骑着青毛狮子，叶凡则步行在虚空中。大黑狗也加入了他们，他将自己的五色玉舟改造成了一个乌龟壳，颜色也变得黑不溜秋。你现在可是个风云人物了，走到哪里都在谈论你。屠飞笑道。叶凡并不后悔自己的行为，他的目标是救出庞博，他不能再等待。他知道，妖族的话不能尽信，他必须亲自去救庞博，去避难。姬家满世界的追杀我，在外面实在不安全。
，叶凡无法透露实情，他恐怕会得罪妖族。屠飞提醒叶凡，他身上的万物母器铸成的鼎可能会引起妖族的注意。叶凡担心孔雀王和青椒王不会为了他身上的极道材料而出手。孔雀王与青椒王肯定不是那样的人，但其他妖族就不好说了。屠飞认真的说，叶凡和屠飞来到了云泽州，这里是青椒王的隐居地。他们通过一个由屠飞爷爷屠天留下的玉佩，进入了一个神秘的空间，古之圣贤开创出的空间。大黑狗惊叹，他们来到了青椒王的隐居地。屠飞介绍叶凡给青衣小椒王，青衣小椒王对叶凡表示欢迎，并提到了另一位贵客金翅小鹏王。金翅小鹏王对叶凡表示出了强烈的兴趣，他想要叶凡身上的玄黄元根。他的态度霸道，甚至威胁叶凡，如果不交出玄黄元根，他将亲自来取。叶凡感受到了死亡的威胁，他的神识随时准备冲出。青衣小蛟王试图缓和局势，但金翅小鹏王的态度依然强硬。我要定了玄黄元根，金翅小鹏王冷冷地说。屠飞愤怒，叶凡也准备好了反击。金翅小鹏王的霸道和实力，让在场的所有人都感到了压力。他无视青衣小蛟王的阻拦，直接向叶凡索要玄黄元根，甚至不惜以生命为代价。叶凡面对金翅小鹏王的威胁，没有任何退让。他祭出万物母器铸成的鼎，准备迎战。青衣小蛟王和屠飞也加入了战斗。试图阻止金翅小鹏王的暴行，但金翅小鹏王的力量太过强大，他们两人的联手也难以抵挡。金翅小鹏王展现出了他的速度和力量，他的天蓬身法独步天下，几乎无人能够追上。他的攻击让叶凡感到了巨大的压力，但叶凡并没有放弃，他利用神识攻击试图反击。叶凡的神识攻击虽然没有击中金翅小鹏王，但却让他失去了一缕金发，这让金翅小鹏王感到了愤怒。他的杀意更加强烈，但他也意识到在青衣小蛟王的宫殿中杀人会引起麻烦。所以他决定离开。金翅小鹏王的离开并没有让局势得到缓解，他的威胁和决心让叶凡感到了更大的危机。青衣小蛟王也意识到了这一点，所以他叫下人请来颜如玉小姐，希望能有办法。屠飞愤怒的提议：“为什么不请出青蛟王来对付金翅小鹏王？”但青衣小蛟王知道这是不可能的。金翅小鹏王背后有一个极其强大的祖先，号称鹏王，是妖族的巨魄，他的战力无敌，天蓬极速更是无人能及。叶凡感到极度憋屈，他渴望立刻提升到四级秘境，以便有足够的实力对抗金翅小鹏王。这只鹏鸟的嚣张态度让叶凡非常愤怒，他从未遇到过如此狂妄的人。金翅小鹏王的实力确实强大，他位列四级秘境，修为深不可测，足以与瑶光圣子相提并论。在场的妖修劝叶凡忍耐，因为年轻一代中没有人是他的对手，即使是老辈人物中有人能杀他，也不敢出手，因为鹏王的威力足以引发滔天大祸。屠飞愤怒地咒骂金翅小鹏王。而叶凡则感到无奈，他意识到，除非他突破到四级秘境，否则很难与金翅小鹏王的速度相抗衡。老疯子当年就是凭借他的步伐追上了天蓬族的王者。金翅小鹏王在宫阙外等待叶凡，他的声音传遍整个宫殿，让叶凡感到巨大的压力。叶凡站起身，走到大殿中央，捡起了金翅小鹏王的一缕金发，将其收了起来。颜如玉的到来让在场的所有人都感到惊艳，她的美丽和气质让一切都显得黯淡无光。屠飞热情地迎接她。并夸赞他的美丽，颜如玉对叶凡表示祝贺，但也提醒他，他身上携带的圣物会引来他人的觊觎。青衣小蛟王请求颜如玉帮助他说服金翅小鹏王，颜如玉表示他会尝试。金翅小鹏王在山巅上与颜如玉对峙，他坚持要夺取叶凡的玄黄元根，并说这是天意。颜如玉则坚定地站在叶凡这边，他不允许金翅小鹏王伤害他的朋友。金翅小鹏王的态度非常坚决，他认为自己将成为妖帝，而颜如玉将成为妖后。他试图说服颜如玉，但颜如玉不为所动。金翅小鹏王最终决定对叶凡出手，但颜如玉用一朵晶莹的莲花挡住了他的攻击。颜如玉提出，如果金翅小鹏王真的想成为大帝，那么他应该接受挑战，与叶凡一战。他甚至提出将金翅小鹏王的修为压制到道功两重天，以此来测试他是否有这样的资质。这让在场的所有人都感到震惊，因为颜如玉拥有极道武器，这是妖族大帝留下的圣兵，拥有无法抵抗的力量。金翅小鹏王面对颜如玉的挑战，他的态度依然狂妄。他声称自己将成为大帝，而叶凡这样的荒古废体对他来说没有任何价值。他的话语中充满了对叶凡的轻视，这让屠飞非常愤怒。但叶凡知道，他必须通过这场战斗来证明自己的价值。